আজকে আমাদের পিএসপি এর উপর সেকেন্ড ক্লাস তাই না আচ্ছা গুড সো আমরা ক্লাস শুরু করব কিছুক্ষণের ভিতরেই এন্ড আপনারা অনেকেই আসছেন খুব ভালো লাগতেছে তো তিন ভাগের এক ভাগ মনে আসেন আপনার বড় ভাই কই অন্ধ হয়ে সো আমরা কি শুরু করে দেব কি বলেন তো बुझाबुझी दरकार नहीं सबाई जैकारी লাস্টের দিকে পিএসপি এর একটা প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম সো হাউ ক্যান উই স্টার্ট এ প্রজেক্ট ইন পিএসপি তো পিএসপি প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য আমাদের দুটো বিষয় ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে পিএসপি কোড গুলো যে কম্পাইল করতে পারবে পিএসপি কোড গুলো যে কম্পাইল করতে পারবে এরকম একটা কম্পাইলার সো পিএসপি কম্পাইলার হিসেবে আমরা অ্যাপাচি কে সিলেক্ট করেছিলাম তাই না তো অ্যাপাচি কে ধরে আমরা সামনে আগাবো নাম্বার 1 এন্ড নাম্বার 2 হচ্ছে प्रब्लेम uh, আমি তো আসলে জানেন ইনফরমেশন দিচ্ছি আমার এখানে সব ইয়ে করে দেওয়া আছে রিমেম্বার মি
এখানে আপনার চ্যাম্পিয়ন ছিল কারণ লারাবেল ভিউ না এখানে নাই এখানে চ্যাম্প নাই সবার নিচে এটা ডাউনলোড করে মানে আমার কাজ বলে ভার্সন যেটা পেশি হলে ডাউনলোড করে ইমেল করে দিই না এমনকি আবার এর জন্য আপনি আমার খাওয়াবেন এটার জন্য আপনি কি খাওয়াবেন আবার শুধু শুধু খারাপ হয়ে যায় আচ্ছা যাই হোক তো আমরা যে জায়গাতে ছিলাম খেয়াল করেন
বলা হচ্ছিল যে লাস্ট দিন আমরা পিসপি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম তো পিসপি নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য প্রথমে আমরা পিসপির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বলা হচ্ছিল যে আসলে পিসপি আমরা কেন পিসপি নিয়ে কাজ করব এবং এইটা কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম ওকে সো আফটার দ্যাট এরপরে হচ্ছে আমরা পিসপি যে কম্পাইলার সেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম যে অ্যাপ আছে তাই না সো পিসপি অনেকগুলো কম্পাইলার ভিতরে ডেভেলপমেন্ট এর জন্য এখানে <laughs> 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 নিজে ঠিক করছি স্যার দোকানে তার করে নেই উপস্থিতি খুবই হতাশজনক আমরা আসলে পিসপি নিয়ে কাজ করতেছিলাম তো ঠিক খেয়াল করেন হ্যাঁ তো আমরা লাস্ট দিন আমাদের লাস্ট ক্লাসের বৃহস্পতিবার দিন যে ক্লাসটা হয়েছিল আমাদের সেটা বলতেছিলাম যে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে জাভা সিসার পাইথন পিএসপি তো আমরা অ্যাকচুয়ালি এই কোর্স এর কমপ্লিট করার পরে আমাদের আমরা যে বিষয়টা পারবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এটা আমরা ডেভেলপ করতে পারবো এই কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে তো আপনি যদি নিয়মিত ক্লাসে আসেন এবং ডিজাইন পার্টটা করছি তাই না আমরা অলরেডি দুইটা জিপিজি ফাইল থেকে এসটিএমএল কনভার্ট করছি আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক এর কথা ছিল কিন্তু আমি নিজেই হোমওয়ার্ক হয়ে গেছি আর কি সমস্যা নাই তো এত কাজ করে কি হবে তাই না তো আমরা মোটামুটি মানে যে কোনো একটা পেজ এর স্ট্রাকচার এবং সেখানে কন্টেন্ট গুলো কিভাবে নিয়ে আসতেছে বিষয়গুলো একটু পারবো তাই পারবো আর কি 
এগুলোর ভিতরে আমাদের প্রায় 16 15 16 টা ক্লাস আমরা প্র্যাকটিস করছি অ্যাট লিস্ট 3 ঘন্টা করে আপনাদের ক্লাস হয় আজকে হয়তো 3 ঘন্টা হবে না কারণ এই যে ক্লাস শুরু করলাম এখন বলতে 9:30 আমরা নরমালি কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাস দেখবেন 9:00 টার আগে শুরু হইছে ম্যাক্সিমাম ক্লাসে আমরা চেষ্টা করছি বাট আমাদের এটাই টার্গেট ছিল এটা যে আমরা ক্লাস শুরু করব আটটা 50 এ কারণ কাজ অনেক সময় কম ঠিক আছে 60 টা ক্লাস কিছুই না আপনারা যে এখানে আমরা তো বলতেছি যে আমাদের ছেলেরা এই কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে তারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাচ্ছে আসলে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য লাগবে 6 মাস 3 মাস না 3 মাসে হবে না সো তারপরেও 3 মাসের ভিতরেও আমরা যদি এরকম ক্লাস শুরু করি 9 টা ক্লাস 9:30 টায় তাহলে কি হবে বলেন কিছু হবে না ক্লাস 8:30 টা শুরু করতে হবে আপনারা গত ক্লাস থেকে 8:30 আসবেন ঠিক আছে 8:30 চলে আসবে যত আগে আগে আসবেন তত ভালো তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন দেরি করে আসলেই লস জ্যামে পড়বেন মেজাজ খিটখিট হবে আর ঘুম থেকে উঠে চলে আসবেন বাস জ্যাম টেম নাই আরাম করে এখানে এসে বসে গান শুনবেন নেক্সট কোন গান দিয়ে বা মুভি দেখবেন বা ওইটি আর কি যেটা ভালো লাগে সেটা করবেন সো তাহলে আমাদের মানে আমাদের এই কোর্স করার পরে যদি আমরা আল্লাহর রহমতে তারপর যতটুকু সময় পাই এটা যদি প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারি আপনি যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট ठीक তাহলে আপনি প্রথমে কি করতে হবে এটার একটা পেজটা ডিজাইন করতে হবে না সো একটা পেজ ডিজাইনের তিনটা পার্ট ছিল একটা ছিল স্ট্রাকচার এবং কন্টেন্ট আর একটা প্রেজেন্টেশন একটা ছিল বিহেভিয়ার আমরা স্ট্রাকচার এবং কন্টেন্ট প্রেজেন্টেশনটা করে আসছি বিহেভিয়ারটা করে নিই কারণ এটা পরে করব পিএসপি পরে এটা একটা পেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই তিনটা পার্ট ছিল এখন এটা কিন্তু ডিজাইন না এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আপনাকে বলো যে আমাকে একটা আমাকে একটা পুরো কমপ্লিট একটা বিআইটিএম এর সাইট বানায় দেন তখন কিন্তু এই তিনটা পার্ট থাকবে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড আর একটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড আর হচ্ছে ডেটাবেস সো ফ্রন্ট এন্ড এর আবার ওই তিনটা পার্ট ছিল স্ট্রাকচার এবং কন্টেন্ট প্রেজেন্টেশন বিহেভিয়ার তাই না এবার আমাদের কাজ হচ্ছে কি ব্যাক এন্ডে কাজ করতে হবে অ্যাডমিন প্যানেলে কাজ করতে হবে অর্থাৎ ফ্রন্ট এন্ডের ভিতরে ফ্রন্ট এন্ডের ভিতরে যে কন্টেন্ট গুলো থাকবে সেই কন্টেন্ট গুলোকে ডাইনামিক করার জন্য বা ম্যানেজ করার জন্য আমাদের কি লাগবে सबसेपमेंट पाइथन खराबेज ठीक है बनाना 
কে বানাইছে আমি নিজে বানাইছি সো এই জন্য আমি জোর করে বলতে পারতেছি পিএসপি দিয়ে ডেস্কটপ বেস সফটওয়্যার বানানো যায় সো বলবেন আপনি এটা আর কি তো এই এটা যায় আর কি হ্যাঁ এটা বানানো যায় ট্রু এখন বাট ডেস্কটপ বেস সফটওয়্যারের জন্য পিএসপি টা বেস্ট না ওটা তাহলে জোর করে তারা নিয়ে আসবে ওখানে আর কি ঠিক আছে সো যাই হোক সেখানে বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করা যায় মায়া স্কুল ডেটাবেজ ইউজ করা যায় সব ইউজ করা যায় ডেস্কটপ বেস সফটওয়্যার বানানো যায় পিএসপি তে আমি ট্রাই করছিলাম আর কি এরকম আমার সাথে একজন আর্গুমেন্ট লাগছিল পরে আমি নিজে একটা বানায় তাকে দেখাইছিলাম যে দেখো এটা যাই হোক সো এখন এইটা ছিল মানে আপনি কেন পিএসপি করবেন কারণ আপনি ফুটবল খেলতে যাইতেছেন আপনি ফুটবল খেলবেন একটা ধরেন যে ক্যাম্পে গেছেন ফুটবল প্র্যাকটিস করার জন্য এখন আপনি আসলে জানেন না যে ফুটবল খেলে আপনার কি হবে তাইলে আপনার খেলায় মনোযোগ থাকবে আপনি এখানে পিএসপি উইথ লারাবেল করতে আসছেন এইটা করে আপনার লাভটা কি হবে এটা কি আপনি জানেন এইটাই বলতেছিলাম যে এইটা কোর্স যদি আপনি করতে পারেন আপনার লাভ হবে এইটা সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আপনি এই কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে আপনি একটা হাতের কাজ জানলেন না হাতের কাজ জানালো কখনো একজন ব্যাংকের মনে করেন এক্সিকিউটিভ তার বেতন হচ্ছে পাঁচচল্লিশ হাজার টাকা সে ধাপ করে বসে যেতে পারে ঠিক আছে মনে করেন একজন এই ওইটা আর কি একজন মনে করেন যে একজন এক্সিকিউটিভ বসুন্ধরা গ্রুপের মনে করেন একজন ম্যানেজার কোম্পানি শেষ ম্যানেজার শেষ শেষ কিচ্ছু করা নাই বসে যাবে করোনা ভাইরাস আসবে কোনো মহামারী আসবে বসে যাবে শেষ কিচ্ছু করতে পারবে না শেষ অফিস বন্ধ সব বন্ধ শেষ হ্যাঁ অফিস বন্ধ সব বন্ধ শেষ একজন ডেভেলপার ডেভেলপারদের ইনকাম আরো বাড়ে মহামারীতে বুঝছে প্রমাণ কি আমি আমি এই যে লাস্ট দুই বছর বাসে বসে বসে মাসে দেড় লাখ টাকার মতো ড্র করছি বাসায় বসে বসে লুঙ্গি পরে আর কি ঠিক আছে যদি লুঙ্গি পরি না খুব কম আর কি যাই হোক জি বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আর কি ডেভেলপারদের মহামারীতে ডেভেলপারদের ইনকাম আরো বাড়ে কারণ তখন তো তাদের উপর সব ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় ঠিক আছে সেইটা হচ্ছে বিষয় এই জন্য বললাম আপনি এগুলো করে আসলে ফুটবল খেলে আপনার লাভ হবে কি লাভ হবে এটি এটি হচ্ছে বিষয় যাই হোক আপনার এগুলো জানেন এখন বিষয় হচ্ছে আমি ভাই কাজ তো শিখতে আসছি এখানে আমি জানি ওকে আপনার ভীষণ ক্লিয়ার যে আসলে আপনি এগুলো করে কোন দিকে যাবেন তো যাই হোক এই ছিল পিসফুল স্টোরি আর কি এখন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার পিসফুল যে বিষয় হচ্ছে ওকে ফাইন আই আন্ডারস্ট্যান্ড এটা কি এবং এটা করে কি হবে আমার লাভটা কি বা আমি কেন এটা করতে যাচ্ছি সো নাও হাউ ক্যান ইউ স্টার্ট একটা কম্পাইলার লাগবে আর একটা হচ্ছে একজন ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার লাগবে সো আপনি একটা পিএসপি দিয়ে একটা প্রজেক্ট করবেন আপনার প্রজেক্টটা এক্সিকিউট করবে কি একজন কম্পাইলার थ्रोचिम्बर আমি কোড রান করলাম এখন আমি রিসোর্স গুলো ম্যানেজ করব কিভাবে সো আমি একটা প্রজেক্ট করব সেখানে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স আসতে পারে বা আমার প্রজেক্টের ভিতরে আমার বানানো রিসোর্সই আমি বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করব তো এই কাজগুলো করার জন্য আমরা পিএসপি প্রজেক্টের ভিতরে একটা ম্যানেজার রাখব সে ম্যানেজারের নাম কি কম্পোজার তাই না তাহলে পিএসপি ধরে কাজ করার জন্য আমার দুইটা জায়গা ফোকাস দিতে হবে पंचाश्ते আমি অমুক আমার এই সমস্যা 
এরপরে যখন আমি ঘুমাইতে যাই তখন তো আমি আমার ম্যাথস গুলো চেক করি তাই না তখন তখন দেখি যে নাই রিপোর্টেন্ট তাকে আমি জবাব দিচ্ছি ঠিক আছে ফাইন कम्पाइलर बोलतेमेंटी सफ्टवेर क्यों रेडी गत क्लस तो साले फलो करते डेभलपर तो 
আপনি কি বলবেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হইতে আমরা কাজ করি ঠিক আছে সো প্রসিডিউরাল হইতে আমরা কাজ করব না একদম প্রথম ক্লাস থেকেই না আগে যেটা করতাম আমরা সেটা হচ্ছে প্রথম 8 10টা ক্লাস প্রসিডিউরাল হইতে করতাম তারপরে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হইতে যাইতাম তো এইটা আমরা বাদ দিয়েছি আমরা প্রথম ক্লাস থেকেই একদম বিসমিল্লাহির রহমানির রাইম শুরু থেকেই এটা কারণ কি কারণ যেটা করে আপনার খাইতে হবে সারা জীবন প্রসিডিউরাল হইতে কাজ করে কোনো লাভ নাই जिनकी जाने चिंता करें बुझी बुझा बुझे बद दें बुझाबुझी राखी हम छोट मे एक मान पावर छोड़े जाते मन रखते राखी मत एम विषय भूले जाए कारण कारण बस जो अठारो बस then you are ready to understand everything in the world apnar boys ekhane ami jai na 18 bochor kom ke achen thakle bochhen amar kotha ta apnar boys jodi 18 bochor hoy ei duniyate emon kon kichu na jeta apni bojhen na so object oriented programming ki chilo apnar kache but eto thik 40 bochorer age apnar bojhar maturity ashe ei jonno 40 bochorer age kono manush kintu no bolte pare na janen प्लीज संविधान मध्य कतगुल नियम श्रृंखला थे 
সেই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে একটা কাজগুলো করা হয় তাই না বাংলাদেশের একটা সংবিধান আছে না সংবিধানে কিছু নিয়ম আছে নিয়মগুলো মেনে বাংলাদেশ পরিচালিত হয় সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর একটা সংবিধান এর ভিতরে কিছু রুলস আছে এই রুলস গুলো মেনে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কাজ করে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ভিতরে কি কিছু রুলস আছে নিয়ম আছে এই নিয়ম গুলো মেনে কাজ করে কে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো যেমন জাভা সি শর্ট পাইথন ইএসপি এগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর যে রুলস সেই রুলস গুলো মেনে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কাজ করে এটাই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এখন আমরা তো পিএসপি ধরে কাজ করব সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর সাথে আমরা পিএসপি টাকে অ্যাডজাস্ট করে কাজ করব এখন তো আপনি জানেন যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হচ্ছে প্রোগ্রামের একটা সংবিধান একটা স্ট্যান্ডার্ড কিছু রুলস আছে এখানে রুলস গুলো মেনে আমাকে কাজ করতে হবে সো রুলস গুলো কি কি এর চারটা রুলস আমরা এখানে যারা বসে আছি সবাই আমি জানি জানেন প্রথম রুলস হচ্ছে ক্লাস এরপরে রুলস হচ্ছে প্রপার্টি এরপরে রুলস হচ্ছে মেথড এরপরে রুলস হচ্ছে অবজেক্ট আমরা এই চারটা প্রপার্টির উপরে আজকে ঘোরাফেরে খাবো তারপর আর একটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে নেম স্পেস ঠিক আছে এই চারটা পাঁচটা জিনিস আজকে আমাদের সাথে থাকবে আজকে পুরো ক্লাসের ভিতরে আমরা এই চারটা জিনিস পাঁচটা জিনিস প্র্যাকটিস করব ক্লাস প্রপার্টি মেথড অবজেক্ট এবং নেম স্পেস এই পাঁচটা জিনিস এটা ছাড়া কিন্তু আরো অনেক কিছু আমরা বলবো যেটা আপনি জানেন সেটাও বলবো যেটা আপনি জানেন এরকম কিন্তু একটা কথা বলবো সো এই পাঁচটা জিনিস এগুলো হচ্ছে রুলস এখন আমরা আমরা যখন পিএসপি ধরে প্র্যাকটিস করব পিএসপির সাথে এই রুলস গুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব সংসার কি বললাম আচ্ছা এখন তাহলে এইটার হচ্ছে আমরা বুঝলাম যে ঠিক আছে ফাইন দিস ইজ দ্য রুলস সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মেইন থিমটা আসলে কি রুলস গুলো আমি জানি এখন এটার আসল বিষয়টা উদ্দেশ্যটা কি এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো কিছু বানাবো বানানোর আগে তার একটা স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে মেন ব্যাপারটা আপনি যখন কোনো কিছু বানাবেন বানানোর আগে তার একটা কি তৈরি করবেন স্পেসিফিকেশন আমার কথা কি শুনছেন কেউ বলতে পারবেন আমি কি বলছি আমরা যখন কোনো কিছু বানাবো বানানোর আগে তার একটা কি তৈরি করতে হবে স্পেসিফিকেশন বানাইতে হবে আর কিছু না स्पेसिफिकेशन बनाना कि সেটা আমি আমাকে জানতে হবে এখন তো কলমের স্পেসিফিকেশন বানানোর জন্য আপনার দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ কলম আর একটা কি আর একটা হচ্ছে কলম দিয়ে কি করা যায় আপনি দেখেন আপনি চোখ দিয়ে যা কিছু দেখেন সেই জিনিসটাকে যদি আপনি ভাগ মানে স্পেসিফিক মানে করেন স্পেসিফাই করেন সেটা আপনি একটা বর্ণনা তৈরি করেন আপনি চোখ দিয়ে কি দেখেন বলেন আপনি এখন চোখ দিয়ে কি দেখতেছেন আপনি চোখ দিয়ে আমাকে দেখতেছেন আপনি যদি আমাকে স্পেসিফিকেশন করেন আমার সম্পর্কে দুটো জিনিস পাবেন আমার সম্পর্কে তথ্য আমার একটা নাম আছে আমার একটা হাইট আছে আমার একটা হোম ডিস্ট্রিক্ট আছে আমার তাই না এইটা আর কি আমি এটা একটা আমি ইনফরমেশন অ্যাবাউট আমি আর একটা হচ্ছে আমি কি করতে পারি আমি কথা বলতে পারি আমি হাত নাড়াতে পারি আমি হোয়াইট বোর্ডে লিখতে পারি আমি কম্পিউটার চালাতে পারি আমি দৌড়াইতে পারি এগুলো কি কাজ আমি কি কি পারি আর তথ্য আমার সম্পর্কে আপনি চোখ দিয়ে কি দেখতেছেন এখন আপনি মনিটর দেখতেছেন আপনি মনিটরটাকে ভাগ করেন দেখেন দুইটা জিনিস পাবেন ইনফরমেশন অ্যাবাউট মনিটর আর হচ্ছে মনিটর দিয়ে কি করা যায় তাই না মনিটরের নাম কি এইচ পি কত এনসি এগুলো কি কাজ না ইনফরমেশন ইনফরমেশন আমরা 
যেটা যদি আপনি একটু ডেসক্রিপশন তৈরি করতে চান আপনি এই দুটো জিনিস কিন্তু পাবলে বাইরে করে কিছু পাবেন না শুনছেন কি বললাম আপনি এখন যে এখানে বসে আছেন এটা একটা বিল্ডিং আপনি যদি বিল্ডিংটাকে স্পেসিফাই করতে পারেন এই দুটো জিনিস পাবেন ইনফরমেশন अबाउट এ বিল্ডিং এবং এই বিল্ডিং দিয়ে কি করা যায় এটি আর কিছু না আপনি এসি দেখতেছেন প্রজেক্টর দেখতেছেন হোয়াইট বোর্ড দেখতেছেন কিবোর্ড মাউস চেয়ার টেবিল যত জিনিস আছে গ্লাস হ্যাঁ যত জিনিস আছে সব জিনিসেরই যদি আপনি স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে চান আপনি দেখবেন দুটো জিনিস আপনি ঘুরে ফিরে একটা হচ্ছে ইনফরমেশন अबाउट এ জিনিস আর একটা হচ্ছে ওই জিনিস দিয়ে কি কি করা যায় সো তাহলে আপনি স্পেসিফিকেশন তৈরি করার জন্য আপনার লাগবে ইনফরমেশন আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ড কাজ এখন দেখেন এই যে ইনফরমেশন এটা হইতেছে প্রপার্টি প্রপার্টিকে বলা হয় ইনফরমেশন আপনি যখন কলম বানাবেন আপনাকে কলমের স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে হবে স্পেসিফিকেশন করার জন্য কলম সর্বোচ্চ তথ্য লিখতে হবে তথ্যগুলো আপনি কোন জায়গায় রাখবেন প্রপার্টির ভিতরে এবারে কলম দিয়ে কি কি করা যায় সেগুলো কি হচ্ছে মেথড সো প্রপার্টি এবং মেথড কি শুনছেন না কি বলছি আমি হ্যাঁ ইয়া অলি আপনি কলম বানাবেন তো কলম বানানোর আগে কলম সম্পর্কে কিছু কলম একটা স্পেসিফিকেশন বানাইতে হবে এখন স্পেসিফিকেশন বানাতে গেলে কি কি করতে হবে কলম সম্পর্কে কিছু তথ্য লিখতে হবে আর কলম দিয়ে কি কি করা যায় সেটা লিখতে হবে এখন তথ্যগুলো আপনি লিখ তথ্যগুলো লিখবেন আপনি কিভাবে প্রপার্টিটা মেথড প্রপার্টি আর কাজগুলো কি মেথড এটি আর কিছু না এটাই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রপার্টি আর কিছু না এখন এই প্রপার্টি আর মেথড এটা আপনি কোন জায়গায় লিখবেন स्पेसिफिकेशन लारावेल कलम मनीटर देखते मनीटर प्रत्येक बुजते 
আমরা ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করে সেটা ধরে ধরে কাজ করব এই তো দ্যাট ইজ কলড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এখন আমরা তাহলে যখন সি শার্প বা জাভা বা পাইথনে কাজ করি আমাদের বাই ডিফল্ট একটা প্রজেক্ট তৈরি হয় কিন্তু যখন আমি পিএসপি তে কাজ করি মানে ওগুলো হচ্ছে পুরোপুরি স্ট্রাকচারড আপনি যদি জাভায় একটা প্রোগ্রাম ওপেন করেন একটা একটা দেখবেন কয়েকটা ফোল্ডার হয় একটা ফাইল হয় একটা জেসন ফাইল হয় এরকম হয় না আপনি যখন সি শার্প এ একটা প্রজেক্ট তৈরি করবেন তখন দেখবেন এক কয়েকটা ফোল্ডার হয় কয়েকটা একটা মানে একটা নির্দিষ্ট একটা স্ট্রাকচার হয় আপনি যাই কিছু করবেন ওই স্ট্রাকচার গুলো মেইনটেইন করে কাজ করতে হয় এখন যখন আপনি পিএসপি ধরে কাজ করবেন এটা কোনো স্ট্রাকচার নাই মানে এটার এমন কোনো নিয়ম নাই যে এম নেই কাজ করতে হবে যাবার নিয়ম আছে এম নেই কাজ করতে হবে সি শার্প এর নিয়ম আছে এম নেই কাজ কিন্তু পিএসপি এর কোনো নিয়ম নাই তাহলে আমরা কি করছি আমরা আমাদের যারা সিনিয়র আছে তাদের কাছে কাজ শিখছি যে আপনি করতে হয় তো ওই রকম একটা প্রজেক্টের স্ট্রাকচার আমরা গতদিন বানাইছিলাম তাই না তো আজকে আরেকবার বানাবো এবং আমি কিন্তু বলছিলাম কাকে যেন কে যেন বলছিল মাথার উপর দিয়ে দিয়েছে সম্ভবত আয়শা এবং আপনি অলিভ আমি বলছি যে আপনারা সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত 8:50 থেকে 1:00 পর্যন্ত ক্লাস থাকবেন এবং ক্লাসে যা করি খালি করবেন কোনো কিছু বোঝাবোঝি দরকার নাই বোঝাবোঝি বাদ এরপরে বৃহস্পতিবার দিন আপনারা ফিডব্যাক দেন রিভিউ দিবেন प्रथम करब सबाई जैम्पर भाई कम्पिटार जेखने जैम पाते जैम्पर भाई जैम थे जैम कंट्रोल डट इजी फाइल जाए रान जरा कर हेल्प करें जरा करें नाई करें जार एक क्ज हो जाए साथ हेल्प कर आशेपाशे सो जैम कंट्रोल डट इजी पा गया कपेन करें डबल क्लिक कर लेकिन एक उन्डो आसे ना एखान रान करब को बोलें प्रथम दे सार्विस स्टार्ट कर कटे दिल लागे ना पीएसपी कोड गोल्डर भिखी लिखते हैं ढुकलारे नाम दीब की बोलें दिन फोल्डर भुकल ढुके प्रथम फोल्डर निब नाम एप थैंक यू 
একটা ফোল্ডার হচ্ছে এফ আর একটা হচ্ছে অ্যাসেটস আর ক্লাসেস ফোল্ডারটা হবে অ্যাপ এর ভিতরে ক্লাসেস ফোল্ডারটা টান দিয়ে নিয়ে অ্যাপ এর ভিতরে ছাড়া যান प्रोजेक्ट रूट को रिनेम कर रिनेम कर कोई कारो जो फोल्डर ना देखें तो ना कि ढुकेंटन क्लस दें इसी गुलाब के तो ऑन करो जल्दी
দেখেন আর হবে না তাই না আপনি আর একটু বাম দিকে নিয়ে যান এরপরে কি দিব বলেন তো এরপরে নেম স্পেস ঘরে আসেন অ্যাপের এটা ছোট হতে তাই না হ্যাঁ স্মৃতি ফিরে আসতেছে মনে হয় जूम कर जिन लिखबे प्रथम लिखब पब्लिक तो लिखा तो जिन लिखल क्लस प्रपार्टी सुन सर कि जिनिटीबल डबल
So, class television now the shower. এখন খেয়াল করে দেখেন এখানে আসলে কি করলাম সো এই জায়গাটাতে আমরা একটা ক্লাস আমার এটা হচ্ছে একটা ক্লাস স্পেসিফিকেশন আমাদের টার্গেট কি আমরা বানাবো কাকে আমরা একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড বানাতে যাচ্ছি সুজনে কি বললাম আমরা কি বানাবো একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো তার জন্য আমরা একটা ক্লাস লিখলাম এবং ক্লাসটাও আমরা একটা স্ট্রাকচার মেইনটেইন করে রাখলাম অ্যাপ ফোল্ডার এরপরে ক্লাসেস ক্লাসেসের ভিতরে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করলাম নাকি so এই হচ্ছে একটা ক্লাস পিএসপি তে ক্লাস বলা হচ্ছে এটাকে এবং ক্লাসের ভিতরে থাকতে হচ্ছে কি প্রপার্টি আর হচ্ছে কি মেথড এখন এই ক্লাসের ভিতরে প্রপার্টি কয়টা আছে বলেন তো দুইটা একটা প্রপার্টি মেসেজ আর মেথড কয়টা একটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট আর হচ্ছে ইনডেক্স তো ইনডেক্স মেথডটা হচ্ছে আমাদের বানানো আর কনস্ট্রাক্ট মেথডটা হচ্ছে কি এটা বিল্ট ইন পিএসপি সো এটাকে বলা হয় ম্যাজিক মেথড সো এখানে কি কলম আসলে দেখেন मैसेज जे प्रॉपर्टी टा ये प्रॉपर्टी टा के आमी ए जे कॉन्स्ट्रक्ट फंक्शन भी तोरे धोल लाम बीस मैसेज दिए सुन सुने क्यों बोल लाम है ए ए एक टा प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी टा के आमी कॉन्स्ट्रक्ट फंक्शन भी तोरे ए दीस दिए ये वाबे धोल लाम नियमों से वाबे धोरा एक टा क्लासेस भी तोरे � a dollar cent this is in a key. It is a key. It is a key. own class object. A class is a key. It 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 is আপনাকে আমি বললাম যে অলিভ 7 দিনে 1 সপ্তাহ আর আপনি কি বলবেন বুঝি নাই এটা বলতে মানে যে আমি কথা শুনি নাই আরেকবার বলেন নাকি তাই না সো দিস এটা হচ্ছে একটা ওন ক্লাস অবজেক্ট এটার নাম কি এটার নাম ওন ক্লাস অবজেক্ট আমি যদি বলি যে ওর নাম কি আমি আপনাকে বললাম যে ওর নাম হচ্ছে রিদর এর কি বোঝার কিছু আছে এটা তথ্য তাহলে এই যে এই জিনিসটা কি এটা এটা নাম হয়ে যাচ্ছে ওন ক্লাস অবজেক্ট এই ক্লাসের একটা তৈরি করা অবজেক্ট হচ্ছে দিস এই ক্লাসের ভিতরে যে প্রপার্টি এবং যে মেথডগুলো থাকবে সেগুলোকে ধরার জন্য আমরা কি ব্যবহার করব দিস এটা সর আর কিছুই না ধরার জন্য এখন এই দিস দিয়ে দেখেন আমি কি ধরছি এই মেসেজ যে প্রপার্টিটা আপনি তৈরি করেছিলেন সেই প্রপার্টিটাকে ধরে এই মেসেজ প্রপার্টি ভিতরে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড কথা রেখে দিলাম ये बार एक टाइ इंडेक्स फंक्शन भी तो रे ए प्रॉपर्टी टाइ का हम की कोड जी बोलें तो इको आर इको माने के शेटा ब्राउज़र क्यों आपे रीड कर सुन सने की बोला इटे तो ये होता है हमारे हमारे एक टाइ स्पेसिफिकेशन तो रिकॉल्ड हमारे एक टाइ क्लास तो रिकॉल्ड हम एक ओन आमादेर कंपोज़र डॉट जेसन फ़ैलास्टा নাই তাহলে আমাদের প্রজেক্ট ভিতরে কম্পোজার কে নিয়ে আসতে হবে কম্পোজার কে নিয়ে আসার জন্য ম্যানেজারের জন্য আগে একটা ফাইল রেডি করতে হবে কম্পোজার.json এবার কম্পোজার.json ফাইলে আসি হবে এসে এখানে আমরা এডিট টু লিখার চেষ্টা করব Computer, computer, 
আপনি কম্পোজার নামাইছেন সমস্যা আপনি কোড লেখতে থাকেন আপনার কম্পোজার আছে যে কোনো নাম দিতে পারবেন সমস্যা নাই বা ফোল্ডারের নাম দিতে পারেন কম্পোজার হিসেবে অনেক এখানে কম্পোজার নামাইছিলেন হ্যাঁ যে কোন নাম দিতে পারেন বা লেখার ধরনটা এভাবে হতে হবে এখানে কোন স্পেশাল ক্যারেক্টার গ্যাপ রাখা যাবে না লিখে ফেলেন এটা একটু আমরা সবাই লিখে ফেলি হ্যাঁ হয়ে গেলে তারপরে আর কি আপনি আপনি লেখতে থাকেন
मेल चेक कर बो क्या नाम So, composer to Jason Felt, I'm the very show, but I know. Nice. Up in TMS, it's a total edition. TMS, it's a total edition. That's it. Oh, that's it. Because I can't tell you, that's it. हाँ बीतर जगह लग बना जास दिए थे ना बना और गधन नो बात सो एक तो ख्याल करता है बेचे एक तो आमादे रे भावे होइसे ना एकों ये फाइल टेनी आमे तो कौन सा बोली ख्याल करें हैं और तुम कौन सा होते हैं ये फाइल के भीतर जाल लीक लें ये तो आपना जीवन है कौन लीक तो हो बेना आपने जब हम प्रोफेशनल कास्ट कर बैन ये गुलाब आपने के लीक तो आप बैन ये गुलाब लीखा ही था आप बैन बात आपना कौन टार माने कि ये टेप बुस्ते पाल ले आपना भविष्य तक शौर्य तो भी आपने जन्म कास्ट करा सो एक एक टेप कंपोज़र डॉट जेसन ये फाइलर एक्सटेंशन टा की डॉट जेसन ख्याल करना � सुनसाने की बोलना हम जेसन ऑब्जेक्ट तो एर भी तो रे आम्रा एगलोच की एगलोच वैल्यू की वैल्यू प्यारे किस तो अब तो शाज़े रखला में खाने की एवं वैल्यू प्यारे प्रथम तो तो रे की नेम ए प्रोजेक्ट का नाम का दिए दिला में खाने पर टाइप ए एक टा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन कीवर्ड किसूली की ना ऑटोलोड एक्चुअली ये सेक्शन टेम आमदर मेनली अखन काजे लग बे आपने जो दी एक बोलो नाव लेखन कोनो समस्या नहीं ये एक्टर लाइन लिख ली हो बे ऑटोलोड क्या मन बट आमर सब बोलो रेखे दिच्छी बिकॉज़ ये टा एक्टर स्ट्रक्चर फॉलो करे आती है सो ऑटोलोड ये टा की ये टा होते आपने ये प्रोजेक्टर भी तो रे � शेख क्लास को लो की भावे लोड हो बे तार इन इंस्ट्रक्शन में लेखने बोले देवाच से सो ए जब आपने एक टा क्लास तोरी करते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट पीएसपी ए क्लास्टर ए क्लास्टर नहीं है काज कर बे के मैनेजर कंपोजर एक उन कंपोजर ए क्लास्टर के की भावे नहीं बे शेठे आपने लेखने बोले से नॉटोलोड सेक्शन है � आपना क्या बोल रहा हूँ एक ग्लास पानी खान आपने क्यों करते बारे में आपने बहुत उस दूर खाए थे बारे में ग्लास नहीं है खाए थे बारे में तार पूरे क्यों करते बारे में हाथे नहीं है खाए थे बारे में तो पानी का रहेक्टर पौध दो तीस है ना इतनी है कि किसी भावे खाते हैं सो क्लास बुलों के शिक्षित 
এর ভিতরে দেখেন এই যে অবজেকশন এর ভিতরে প্রথম বলে দিলাম অ্যাপ এই অ্যাপটা হচ্ছে ক্লাসের নামের নেম স্পেসের প্রথম ওয়ার্ড আমরা এই প্রজেক্টের ভিতরে যতগুলো ক্লাস তৈরি করব তার প্রথমে থাকবে হচ্ছে কি অ্যাপ বুঝছ না কি বললাম এই এই নেম স্পেসের এখানে অ্যাপ যেটা এরকম এখান থেকে এরকম আর এই অ্যাপটা কি এই অ্যাপটা হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের ভিতরে ক্লাসগুলোর রুট ডিরেক্টরি কোনটা এই অ্যাপ এই অ্যাপটা হচ্ছে এই অ্যাপ বুঝছ না কি বললাম এইটা এখন এখানে আর একটা বিষয় বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে নেমিস্পেস জিনিসটা আসলে কি সো একটা ক্লাসের নামের আগে নেমিস্পেস দিলাম কেন সো এটা হচ্ছে আপনার অবজেক্ট নেমিস্পেস হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর একটা সিনট্যাক্স আপনাকে আপনি যদি আপনাকে আমি বলতেছি কি জানেন এই জিনিসটা কি আপনাকে আমি বললাম যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা এয়ার ফ্রেশনার এটার নাম হচ্ছে অ্যাঞ্জেলি এটা হচ্ছে একটা এয়ার ফ্রেশনার এটার নাম হচ্ছে অ্যাঞ্জেলি এটা এভাবে স্প্রে করলে একটা ভালো সুগন্ধি বের হয় স্মেল বের হয় এখানে বোঝার কিছু আছে হ্যাঁ এবার দেখেন আমি আপনাকে বলতেছি তাকান প্রজেক্টের স্ক্রিন থেকে বলতেছি এটা হইতেছে নেম স্পেস এইটার জিনিসটা কি এটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর একটা সিনটেক্স এটার কাজ কি এটার কাজ হইল একটা ক্লাসের জন্য সে একটা ভার্চুয়াল ডিরেক্টরি তৈরি করে একটা ক্লাসের জন্য সে কি করে একটা ভার্চুয়াল ডিরেক্টরি তৈরি করে ভার্চুয়াল মানে কি দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এরকম একটা জিনিস হচ্ছে ভার্চুয়াল যেমন বাতাস বাতাস দেখতে পারেন ধরতে পারেন ছুঁতে পারেন বাট বাতাস বলতে কি দুনিয়া কিছু আছে আসলেও বাতাস না থাকলে তা আপনি আমি শেষ তো নেম স্পেস হচ্ছে একটা সিনটেক্স যার কাজ হচ্ছে একটা ক্লাসের ভার্চুয়াল ডিরেক্টরি তৈরি করে ভার্চুয়াল মানে দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না বা তার একটা এক্সিস্টেন্স আছে তো এই যে এটা হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল ডিরেক্টরি একটা পাথ ফোল্ডারের লোকেশন ওকে সো নেম স্পেস একটা সিনটেক্স যার কাজ হচ্ছে একটা ক্লাসের ভার্চুয়াল ডিরেক্টরি তৈরি করা এটা আমরা কেন ব্যবহার করব বিকজ অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড বা আপনি যখন কম্পোজার ধরে আপনি যখন কম্পোজার ধরে ক্লাসগুলোকে নিয়ে কাজ করবেন মানে এই ক্লাসগুলোকে আমি কম্পোজারের থ্রুতে কাজ করব কম্পোজারের মাধ্যমে কাজ করব তখন এই ক্লাসের একটা নেম স্পেস থাকতে হবে এবং নেম স্পেসের প্রথম যে ওয়ার্ড সেইটা এই পিএসআর ফোর এর ভিতরে বলে দিতে হবে শুনছে না কি বললাম নাইস এখন আমার কম্পোজারের জেসন ফাইলটা রেডি এখন আমরা কি করব টার্মিনালে যাব টার্মিনালে যে এখানে যে কি লিখব जेनारेटिंग जेनारेटेड टार्मिनल 
सिटी पर डॉट हो गया फेसबुक ग्रुप आ एक एम एक्टर पोस्ट दी थी आपने देखा था फेसबुक ग्रुप है सॉरी Yeah. 
कम्पोजार के लिए तेनालीर नाम फोल्डर चले आसे कम्पोजार नाम फोल्डर सबाने फोल्डर निल चार्बेक्ट सो 
আপনি অবজেক্ট কিভাবে তৈরি করবেন এই ক্লাসের যে নামটা আছে ক্লাসের নামের আগে নিউ এটা হচ্ছে কি কিওয়ার্ড শুনছেন না অলিভ কি বললাম ক্লাসের নামের আগে নিউ কিওয়ার্ড দিলে কি হয় ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি হয় সেই অবজেক্টটাকে আমি কার ভিতরে রাখলাম এই ভেরিয়েবল এটা একটা ভেরিয়েবল হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল সো এখানে আমি যা মন চাই তাই লিখতে পারবো এখানে আপনি যা মন চাই তাই লিখতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই যা মন চাই তাই বলতে আর কি ভেরিয়েবলের নিয়ম মেনে আর কি ঠিক আছে বাট এইটা অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসের নামের সাথে এটা মিল রাখলে ভালো হয় আদর্শ প্র্যাকটিস এরপরে এই যে এইটা হচ্ছে এই নামটা এই নামটার পরে একটা এই অ্যারো অবজেক্ট দিলাম না এই যে অ্যারো সাইন দিলাম না এটা এই জিনিসটার মানে কি এইটা হচ্ছে পিএসপির অবজেক্ট সাইন শুনছেন না কি বললাম তো আপনার যদি কোথাও পিএসপি ইন্টারভিউ দিতে যান আপনার যদি বলে যে জিনিসটার মানে কি তখন আপনি কি বলবেন कार এই যে এখানে আছে ইনডেক্স এটাই কল করলাম এটার ভিতরে কি করা আছে ইকো করা আছে কাকে দিস মেসেজ দিস মেসেজের মধ্যে কি আছে হ্যালো এখন প্রোগ্রামটা রান করলে কিছু আসতে পারে হ্যালো আছে আপনি যদি ব্রাউজারে যান এবং যদি আমি এখানে লিখি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্টের পরে আমাদের প্রজেক্ট কোনটা এই যে এটা कारो पाय फल
मोटामुटी मान सम्मान रिक्वयरिंगे थैंक ठीक है प्रोग्रामिंग नियम हम उटपुट कारण की कल करते हेलो उटपुट किस
আসে কি তাহলে এখান থেকে আপনি কি জানেন এটা হয়েছে কি না সিঙ্গেল কোটেশন এবং ডাবল কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন কিছু পার্থক্য আছে প্রথম পার্থক্য হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশন ভেরিয়েবল চিনতে পারে না ডাবল কোটেশন ভেরিয়েবল চিনতে পারে এটি কি একটু পরে বলছি ধরেন ধৈর্য ধরেন বলতেছি थैंक यू সো ইকো এইটা এটা লিখতে পারছেন কি এখন ব্রাউজারে গেলে আউটপুট আসে তাহলে এখান থেকে কি বোঝা যায় বলেন তো যখন আমি একটা ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করলাম এই এই লাইনটা যখন এক্সিকিউট হয় এক্সিকিউট হওয়ার সাথে সাথে কি হয়ে যাচ্ছে বলেন এই এই ক্লাস এই ফাংশনটা কল হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি তাই না এটা আর কি এখন আমাদের এক ক্লাসের ভিতরে আসেন কনস্ট্রাক্টর থেকে এটা ফেলে দেন এটা আমাদের লাগবে না ইকো হ্যাঁ डिफाइन कर এখানে প্রপার্টির মধ্যে মান রাখলেন আর এখানে মানটা কি করলেন এখন কনস্ট্রাক্টর ভিতরে যেটা ইকো করছিলাম সেটা মুছে দিয়েছেন ওটা লাগবে না এমনিতে এবার আপনি ইনডেক্স ডট পিএসপি তে আসেন ইনডেক্স ডট পিএসপি তে সেটাকে আমি এটাকে আমি ইয়া করে দিলাম কমেন্টে তুলে দিলাম ইনডেক্স ডট পিএসপি তে এসে কমেন্টে তুলে দেয়া হচ্ছে ওকে কমেন্টে তুলে দেওয়ার পর এবার আমি যদি ব্রাউজারে যাই তাহলে আমাদের প্রজেক্ট এজ ইউজুয়াল এখন কাজ করতেছে নাকি আগের টাইম তাহলে এখন আমার কোন ফাংশন অ্যাক্টিভ আছে কোন ফাংশনে কাজ করতেছে বলেন তো ক্লাসের ভিতরে ইনডেক্স ইনডেক্স তাই না এক্সিলেন্ট এই ফাংশনে কাজ করতেছে এখন আপনি এখানে আসেন এখানে আমরা এখন কাজ করব হ্যালো पर ब्रेक दीब एक ठीक है तीन दिन तारा छुटर क्लस खराब लागे तक বৃহস্পতি শুক্র শনি তিন দিন ছুটির পরে ক্লাসে আসতেন একটু খারাপ লাগে সাধারণত তারপরে এগুলো তো আসলে তাই না তো এখন খেয়াল করেন খেয়াল করেন এখন শুধুমাত্র পিএসপি না হ্যাঁ 
আপনি যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজই প্র্যাকটিস একটু খেয়াল করেন লিখতে হবে রায় দেখেন শুধু পিএসপি না আপনি যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ যখন প্র্যাকটিস করবেন আপনাকে কয়েকটা বেসিক জিনিস একটু সিনট্যাক্স প্র্যাকটিস করতে প্রথমে হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবল এরপরে আপনার অপারেটর সম্পর্কে জানতে হয় অপারেটর এরপর জানতে হয় স্টেটমেন্ট এরপর জানতে হচ্ছে অ্যারে এই পাঁচটা বেসিক সিনট্যাক্স আমরা এখন প্র্যাকটিস চারটা আর কি ভেরিয়েবল অপারেটর স্টেটমেন্ট অ্যারে শুনছেন না কি বললাম এই এই চারটা জিনিস আমাদেরকে একটু আসলে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি যদি জাভা সি শার্প জাভা কি পাইথন রুবি প্যাসকেল আল্লাহর দুনিয়ার যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি প্র্যাকটিস করেন না কেন আপনাকে এই চারটা জিনিস একদম কমন একদম কমন সবার ক্ষেত্রে সেম একই শুধু লেখার ধরনটা আলাদা শুনছে না কি বললাম তো ভেরিয়েবল পিএসপির ক্ষেত্রেও যা জাভার ক্ষেত্রেও কি তা সি শার্প পাইথন সবার ক্ষেত্রে কি একই শুধুমাত্র লেখার ধরন আলাদা পিএসপি তে একভাবে জাভা একভাবে সি শার্প একভাবে পাইথন একভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট একভাবে আপনি যে এখন যে প্র্যাকটিসটা করব আমরা এটা কিন্তু আলটিমেটলি আমরা জাভার প্র্যাকটিসও করতেছি সি শার্পেরও প্র্যাকটিস হচ্ছে পাইথনেরও প্র্যাকটিস হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টেরও প্র্যাকটিস হচ্ছে ওকে সো ভেরিয়েবল নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম একটু হেল্প করেন সবাই থ্রু দা কনস্ট্রাক্ট মানে কনসেন্ট্রেশন আর হচ্ছে যে আমি আমরা দশ মিনিট পর একটা ব্রেক দিই নাকি ভেরিয়েবলটা শেষ করে ব্রেক দিই ব্রেকের পরে আমরা অপারেটর দেখবো এবং স্টেটমেন্ট মনে হয় না আজকে হবে বাট অপারেটর পর্যন্ত শেষ করতে পারলেই মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু হবে ঠিক আছে ভেরিয়েবল জিনিসটা আসলে কি ভেরিয়েবল হচ্ছে আমরা সবাই জানি একটা কন্টেনার বা পাত্র যার মধ্যে কিছু রাখা যায় তাই না একটা সামথিং যেখানে আমি কোনো কিছু রাখতে পারি দ্যাট ইস কল ভেরিয়েবল সো আমরা যদি প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলি তাহলে বলবো যে ভেরিয়েবল অ্যাকচুয়ালি দেখেন এটার মানে মেন ব্যাপারটা ওইটাই আপনি কোনো কিছু রাখতে পারতেছেন আপনি যখন কম্পিউটারে কোনো কিছু রাখেন সেটা কোথায় থাকে আপনি ধরেন পেন ড্রাইভে করে আপনার বন্ধুর কাছে একটা মুভি নিয়ে আসছেন সেই মুভিটা আপনি পেন ড্রাইভ থেকে আপনার কম্পিউটার রাখতেছেন কোথায় রাখবেন হার্ড ডিস্কে রাখবেন এবং হার্ড ডিস্কের আপনি যে যা হার্ড ডিস্কের তো অনেকগুলো স্লট আছে ওয়ান টেরা বাইট বা টু টেরা বাইট বা পাঁচশো জিবি আপনি তো হার্ড ডিস্কে রাখেন হার্ড ডিস্কের কোনো একটা জায়গায় সে স্টোর হচ্ছে না জমা হচ্ছে না তো সে যে জায়গায় জমা হচ্ছে ওই জায়গার একটা অ্যাড্রেস আছে শুনছেন না কি বললাম যে জায়গাটায় আপনি ওই মুভিটা কপি করে রাখলেন ওই জায়গার একটা অ্যাড্রেস আছে ওই অ্যাড্রেসটার কি হচ্ছে কি ভেরিয়েবল সো অ্যাকর্ডিং টু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরিয়েবল হচ্ছে মেমোরি লোকেশনের অ্যাড্রেস শুনছে না কি বলছি মেমোরি লোকেশনের নাম এখন বুঝতে পারছি এত বুঝে লাভ দেয় আর কি করতে হবো কম যেটা করতে হবো সেটা হচ্ছে যে ভেরিয়েবল কেমনে লিখতে হয় এটা হচ্ছে আসল ব্যাপার এবং ভেরিয়েবল নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় সো যখন আপনি পিসপিতে ভেরিয়েবল লিখবেন ভেরিয়েবল লেখার জন্য আপনার তিনটা মেজর রুলস এবং তিনটা স্ট্যান্ডার্ড রুলস আছে মেজর রুলস গুলো যদি আপনি ভায়োলেট করেন তাহলে সেটা ভেরিয়েবল হবে না মেজর রুলস গুলো কি কি স্টার্ট উইথ ডলার সাইন শুনছেন না কি বললাম শুরু করতে হবে কি দিয়ে ডলার সাইন দিয়ে মানে এই পিএসপি ভেরিয়েবল লিখতে হলে আপনাকে কি করতে হবে ডলার সাইন দিয়ে শুরু করতে হবে আপনি যদি ডলার সার না দিয়ে হ্যাশ দেন কোন সমস্যা হবে দেখাবে স্টার্ট উইথ ডলার সাইন ভেরিয়েবলের নাম লেখার জন্য ছোট হাতের এ থেকে জেড বড় হাতের এ থেকে জেড জিরো টু নাইন এবং আন্ডার স্কোর আপনি এই কয়েকটা জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন ভেরিয়েবল নাম লেখার জন্য এছাড়াও কিন্তু আরো অনেক জিনিস আছে যেমন এগুলা 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 ভেরিয়েবলের নাম লেখার জন্য ব্যবহার করা যাবে না শুনছেন না কি বললাম এই কয়েকটা আপনি জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন ছোট হাতের যে কোনো লেটার ব্যবহার করতে পারবেন বড় হাতের যে কোনো লেটার ব্যবহার করা যাবে জিরো টু নাইন মানে কি যে কোনো নাম্বার একশো দুশো এক দুই জিরো পাঁচ এবং আন্ডার স্কোর ভেরিয়েবলের নাম লেখা হাইপেন ইউজ করা যাবে না এটি নিয়ম আর কি শুনছেন না কি বললাম আপনি এই কয়েকটা ক্যারেক্টার বা সিনটেক্স ব্যবহার করতে পারবেন ভেরিয়েবলের নাম লেখার জন্য এরপরে আর একটা নিয়ম হচ্ছে যে নো নাম্বার ইন স্টার্ট এটার মানে কি শুরুতে নাম্বার ব্যবহার করা যাবে না তাই না 
no number in start ei tin ta hocche major rules apni jodi tin ta major rules violate koren tahole seta ki variable hobe acha variable er abar tin ta standard rules ache standard rules gulo ki variable gulo shoshmoy ki likhte hobe small letter choto hate er pore variable gulo hote hobe meaningful এবং ভেরিয়েবল গুলো হইতে হবে কি রিডেবল আপনারা এগুলো লিখতেছেন কেন এর পরীক্ষা আসবে না টেনশন করেন না ঠিক আছে হ্যাঁ नाटक তাহলে अकॉर्डिंग टू दिस थ्री रूल्स थ्री मेजर रूल्स আমরা একটা ভেরিয়েবল লিখব সো শুরুতে কি লিখতে হয় ডলার সাইন দিতে হবে এরপর যদি লিখি নেম এটা কি তো ভেরিয়েবল এটা ভেরিয়েবল হবে না আবার যদি বলি নেম এটা কি একটা ভেরিয়েবল হবে না আবার যদি বলি এন এ এম ই ছোট বড় মিক্স কলাম ভেরিয়েবল হবে না হবে কি আবার যদি বলি নেম চেইন এটা ভেরিয়েবল হবে না যদি বলি টেন নেম টেন এটা কেন আন্ডারস করতে পারবেন এখন আমরা যখন এই ভেরিয়েবল গুলো লিখব খেয়াল করেন আমরা যখন ভেরিয়েবল গুলো লিখব অ্যাকচুয়ালি যখন আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর থ্রুতে কাজ করবেন আপনি ধরেন এখানে নেম একটা ভেরিয়েবল নেবেন ঠিক আছে কখনোই এই ভেরিয়েবল গুলো डिक्लेयर मान निलेयर डलारेबल स 
সো এখানে এই যে আমরা প্রথমে একটা ক্লাসের ভিতরে আপনি কিভাবে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন প্রথমে পাবলিক দিয়ে উপরে ডিক্লেয়ার করে আসতে হবে না কিভাবে তারপর এটা এটাকে আপনি মান রাখবেন কিভাবে দিস দিয়ে ধরতে হবে এবং দিসের পরে ওখানে তো ডিক্লেয়ার করার সময় ডলার সাইন দিছিলাম এখানে কি ডলার সাইন দিয়েছি না দিস দিয়ে এখানে ডলার সাইন কিন্তু দেওয়া যাবে না দিলে হবে না ভুল হবে সো দিস শুধু কি লিখতে হবে মেন এবার এর ভিতরে আপনি কি রাখবেন আপনার যা মন চাই রাখবেন এটা মান রাখলেন এবার লিখে দিলেন ইকো দিস টেম এখন প্রোগ্রামটা রান করলে আউটপুট কি আসবে বলেন তো বেসিস আসবে তো দেখি আসে কি না এখানে বেসিস চলে আসছে আসি কি এইবার আপনি এইটাকেই ডুপ্লিকেট করেন এই যে এই লাইনটা যে কোনো একটা জায়গায় মাউসের কার্সার রাখেন কি বলতে কি দিতে হয় কন্ট্রোল ডি এবার এখানে লেখেন এসিআইপি এসিআইপি লিখে দিলাম এখন নেম হচ্ছে একটা প্রপার্টি যার ভিতরে আমি একবার রাখলাম বেসিস আর একবার রাখলাম এসিআইপি এখন কি দুটি আসবে না লাস্টেরটা আসবে ভেরিয়েবলের মান কি অলওয়েজ পরিবর্তনশীল লেটেস্ট মানটাই কি হয় এর ভিতরে থাকে আমি যদি রিলোড দেই এখন কি আসছে দেখেন আমি যদি আরো একটা নেই বেসিস এসিআইপি লিখলাম পিএসপি এখন কোনটা আসবে লাস্টেরটা শুনছেন না কি বললাম এখন আপনি চাচ্ছেন যে না আমার তিনটাই থাকবে একটার ভিতরে এটা কি মনির ভাই বলেন মানে এটা কি সম্ভব সম্ভব তিনটা লিখতে পারছেন তো তিনটে আসছে না এখন এই যে প্রথমে নেমের ভিতরে কি রাখছি বেসিস তারপরে নেমের ভিতরে ইকুয়াল টু এসিআইপি ইকুয়াল টু রাখা এখানে একটা ডট দিতে হবে ডট এবার এই এইটার আগেও একটা ডট দিয়ে দেন পিএসপির আগেও একটা ডট দেওয়ার ফলে কি হয় দেখেন এবার যদি ব্রাউজারে যায় এবং যদি দেখেন কি লাগছে বেসিস এসিআইপি কি আসছে পিএসপি সবই চলে আসছে এখানে খেয়াল করছেন বেসিস এসিআইপি পিএসপি তাহলে এই ডট এটা হচ্ছে কনকেটেনেশন অপারেটর কনকেট করে এটা আমরা অপারেটর যখন প্র্যাকটিস করব তখন এটি নিয়ে আরো ভালো আলোচনা হবে সো একই ভেরিয়েবলের ভিতরে যখন আপনি একাধিক মান রাখতে চাচ্ছেন তখন কিভাবে রাখবেন ডট দিয়ে কনকেট করে রাখবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ধরেন না আমরা আসলে একটাই রাখবো আপাতত সো আমরা একটা কাজ করি উপরে পাবলিকের ভিতরে একটা নিলাম কি নেম তাই না এটাকে করে দিয়ে ধরেন ফার্স্ট নেম এবার নিলাম হচ্ছে লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দুইটা প্রপার্টি নিলাম পাবলিক ফার্স্ট নেম পাবলিক লাস্ট নেম এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে ভেরিয়েবলের নাম লেখার কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস আছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস গুলো কি কি প্রথমে স্মল লেটার হতে হবে খেয়াল করছেন তো ভেরিয়েবলের নাম সবসময় কি লিখতে হবে ছোট হাতের মেসেজ ফার্স্ট নেম এবং মিনিংফুল হওয়া লাগবে মিনিংফুল মানে কি মানে আমি যখন ভেরিয়েবল নিলাম নেম নেমের ভিতরে যদি আমি রাখি একশো এটা কি মিনিংফুল হবে মানে নামের সাথে যেন তার ভিতরে যেটা আছে যেন একটা মিনিংফুল থাকে নাকি আচ্ছা এরপরে রিডেবল মানে কি যেন দুই দুইটা ওয়ার্ড হয় যেমন ধরেন এখানে ভেরিয়েবলের নাম এখানে ওয়ার্ড কয়টা বলেন তো ফার্স্ট একটা ওয়ার্ড নেম কি আর একটা ওয়ার্ড না আমি যদি এইভাবে লিখি ফার্স্ট নেম তাহলে কোনো সমস্যা আছে সমস্যা কিন্তু নাই বাট এখানে ওয়ার্ড কয়টা বোঝা যাচ্ছে না তাই না তাহলে দুইটা ওয়ার্ড যদি হয় মাঝখানে হাইপেন দিলে কোনো সমস্যা আছে আছে তাহলে তো ভেরিয়েবলে হবে না আমাকে দিতে হবে আয়দার আন্ডার স্কোর অথবা দ্বিতীয় ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে এখন আপনি আন্ডার স্কোর দিতে পারেন অথবা দ্বিতীয় ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে দিতে পারেন আমরা কোনটা দিব আমরা দ্বিতীয় ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে দিব এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড এটার নাম হচ্ছে ক্যামেল কেস এটা আর একটা স্ট্যান্ডার্ড এটার নাম হচ্ছে জেন এই যেভাবেই আমরা কাজ করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আরো অনেক স্ট্যান্ডার্ড আছে বা সাধারণত ভেরিয়েবল নাম লেখার ক্ষেত্রে এই দুইটাই ব্যবহার করা হয় তো আমরা ক্যামেল কেসটা ফলো করবো এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম লিখা হয়েছে না এইভাবে এবার আপনি ইন্ডেক্স ফাংশনে আসেন এখানে এবার লিখবো দিস কি ফার্স্ট নেম সমান সমান লিখলাম বেসিস লিখলাম দিস লাস্ট নেম দুইটা ভেরিয়েবলের ভিতরে দুটো জিনিস রাখলাম এসিআইপি 
এখন এই যে ফার্স্ট নেম একটা প্রপার্টি তার ভিতরে আছে বেসিস লাস্ট নেম আর একটা প্রপার্টি তার ভিতরে আছে এসিআইপি এবার এই দুইটাকে আমি আউটপুট দেখাবো কিভাবে একসাথে আমি যদি লিখে দেই দিস ফার্স্ট নেম দিস লাস্ট নেম তাহলে হবে দেখেন এই যে এভাবে লিখে দিলাম দিস ফার্স্ট নেম দিস লাস্ট নেম আমার মনে হয় কি আউটপুট আসবে কেন দেখেই কেন কেন মনে হচ্ছে বলতে পারেন একটা লাল দাগ চলে আসে দেখেন যখনই দেখবেন একটা ফাইলের ভিতরে একটা লাল দাগ আছে তার মানে কি বিপদ সংকেত এখানে একটা ঘট দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সো দুইটা প্রপার্টি ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম এভাবে পাশাপাশি আউটপুট আনা যায় যাচ্ছে না কিন্তু যদি ব্রাউজারে যাই রিলোড দিয়ে দেখেন সে পার্স এরর মানে কি সিনট্যাক্স এরর লিখতে ভুল করছি সো দুইটা ভেরিয়েবল কে পাশাপাশি রাখার জন্য কি করতে হবে কনক্যাট করতে হবে ওই দেশে কি দিতে হবে ডট সো এক এক ল্যাঙ্গুয়েজে কনক্যাট সাইন এক এক রকম পিএসপি তে কনক্যাট সাইন হচ্ছে ডট চলছনা কি বললাম বাট নিয়ম একই আপনি যদি জাভায় কাজ করেন দুইটা ভেরিয়েবল কে পাশাপাশি রাখবেন কি করতে হবে কনক্যাট করতে হবে আপনি পাইথন ও সেম সি শার্প ও সেম জাভাস্ক্রিপ্ট ও সেম এখন যদি ব্রাউজারে যাই এবং রিলোড দেই দেখেন বেস এস এ পি চলে আসছে না এখন মাসখানে একটা গ্যাপ দিব কিভাবে দিব সো গ্যাপ দেওয়ার জন্য যেটা করতে হয় এখানে একটা এম টি স্ট্রিং অ্যাপেন্ড করে দিতে হয় এভাবে এই যে একটা গ্যাপ দিয়ে দিলাম সো এই যে ডট দিয়ে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং এটা যদি কনক্যাক্ট করে দিলাম আবার ডট দিয়ে শুধু এটা কনক্যাক্ট করে দিলাম আপনি আরো স্পেস দিতে চাইলে এমনি দিলে হবে না আপনি এখানে যত স্পেস দেন স্পেস কয়টা আসবে একটা তাহলে আপনি আরো স্পেস দিতে চাইলে তখন দুইটা ব্যবহার করতে হবে আমি যদি লিখি ইকো দিস ফার্স্ট নেম তাহলে আউটপুট কি আসবে বলেন এভাবে লিখে দিলাম কি আসবে এখন বুঝতে পারে নাই এবার আপনি সিঙ্গেল ডাবল কোটেশন দেন দেখে কি মনে হচ্ছে বলেন তো দেখে কিন্তু ভিতরে সিঙ্গেল কোটেশন দেওয়া যায় বা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে ডাবল কোটেশন দেওয়া যায় শুনছে না কি বললাম এটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি হ্যাঁ যাবে যেমন ধরেন আমি এখানে লিখছিলাম যে বেসিস সিঙ্গেল কোটেশন এখানে ডাবল কোটেশন দেন কোনো সমস্যা নেই এস এ পি দেন কোনো সমস্যা নেই বাট জাভাতে কি হয় জানেন জাভাতে সিঙ্গেল কোটেশন দেওয়া যায় না সিঙ্গেল কোটেশন দিলে ওর দেখায় জাভাতে এটা না কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আপনি যদি জাভায় কাজ করবেন তখন দেখবেন সেখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিলে ইরর দেখায় আপনাদেরকে একটা ব্রেকিং নিউজ দিচ্ছি এখন আমরা আবার ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো কিছু একটা করা যায় কিনা থ্যাংক ইউ
যাই হোক আপনারা আসলে এভাবে রেগুলার হলে ভালোই লাগে খারাপ না আপনি ফোন দিয়েছিলেন ওনাকে হ্যাঁ আজ না না ঠিক সো तैरि कर तो पीस पी दिए जो डाटा गो तैरि कर रखते हैं जो जगह भेरिएबल लिखते हैं बेपर हम जो अपनी एक क्लस क्या करब क्लस भेरिएबल फांगशन लिखबो ना ऊपर लिखबो प्रपार्टर भरे लिखबो तैना सो प्रपार्टर भरे भेरिएबल गो लिखे आसब प्रैक्टिस पार्थक्य की सरवर्ण हमसरिया बर्ण हम सफ्टवेर बन करते सुविधार्थे चारे भाग करेटर चार प्रकार ना प्रथम प्रैक्टिस करिथमेटिक
আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা কি লিখলাম তো এটা একটু খেয়াল করেন আমরা আসলে অপারেটর প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তো অপারেটর প্র্যাকটিস এর জন্য আপনি জানলে আপনি কাজ করার জন্য রেডি এখন আপনাকে এগুলো মুখস্থ করতে হবে না যে মাইনাস কিভাবে লিখতে হয় এবং কিভাবে কাজ করে প্লাস প্লাস কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে কাজ করে মাইনাস মাইনাস কিভাবে লিখতে হয় এবং কিভাবে কাজ করে এটাই আর কি হ্যাঁ আমরা চারটা সেগমেন্টে পাশ মানে কাজ করবো ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এছাড়াও আরো অনেক আছে টার্নারি অপারেটর আছে তারপরে হচ্ছে আপনার আরো কিছু অপারেটর আছে সেগুলো আমাদের এখানে আসবেন আমরা ওগুলো মানে সময় অনুযায়ী দেখে নিব আর কি বাট দিজ আর দা ভেরি বেসিক এবং সবচেয়ে বেশি ইউজ হবে এগুলা ঠিক আছে তাহলে এগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যারিথমেটিক কেন এগুলো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করার জন্য এগুলো লাগবে অ্যাসাইনমেন্ট মানে কি আপনি অ্যাসাইন করবেন কোনো কিছু তার জন্য এগুলো লাগবে কন্ডিশনাল আপনি চেক করবেন কোনটা বড় কোনটা ছোট দুইটা সমান কিনা এর জন্য এগুলো লাগবে এবং লজিক্যাল মানে কি চেক করবেন যে মানে লজিক্যাল লজিক্যালি এগুলো ট্রু কিনা ফলস কিনা শুনছে না কি বললাম তাহলে চলেন এগুলো আমরা কাজ করি প্রথমে অ্যারিথমেটিক অপারেটর একটু প্র্যাকটিস করি তো আমরা ইন্ডেক্স ফাংশনে কাজ করতেছিলাম তাই না ইন্ডেক্স ফাংশনের ভিতরে যা যা ছিল সব কমেন্ট করে দেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম যা যা লিখছিলাম আমি সব কমেন্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে সো আমরা একদম উপরে দুটা প্রপার্টি নেই পাবলিক ফার্স্ট নাম্বার আর একটা নেই হচ্ছে পাবলিক লাস্ট নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার এবং লাস্ট নাম্বার বা সেকেন্ড নাম্বার নিতে পারি ফার্স্ট নাম্বার আর সেকেন্ড নাম্বার নিলাম দুইটা প্রপার্টি নিলাম একটা ফার্স্ট নাম্বার একটা সেকেন্ড নাম্বার ঠিক আছে এইবার আমরা কনস্ট্রাক্টর ভিতরে আসি দিস ফার্স্ট নাম্বার সমান সমান দশ এন্ড দিস সেকেন্ড নাম্বার সমান সমান কুড়ি
ঠিক আছে এটা একটু লেখার চেষ্টা করেন दीब माइनस कहन यूज करते हैं 
মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এবং রিমাইন্ডার এই অপারেটর গুলো কখন কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং কিভাবে লিখতে হয় কি এটা আর কিছু না সো লিখতে পারছেন হ্যাঁ ইয়া অলিভ ফাইন সো তাহলে এই প্লাস কি করবে দুটাকে যোগ করবে তাই না মাইনাস কি করবে দুটাকে বিয়োগ করবে গুণ গুণ করবে ভাগ ভাগ করবে এই এটা কি এটা কি করে ভাগ শেষ ভাগ শেষ মডিউলাস কি ভাগ শেষ বের করে তাই না टेंमने যোগ বিয়োগ গুণ নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই এই দুইটা নিয়ে একটু খেয়াল করেন এই দুটি নিয়ে একটু কনফিউশন থাকতে পারে সেটা একটু বলার চেষ্টা করতে থাকেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার অনেক জায়গায় লাগবে এই যে এটা এটা কিন্তু মারাত্মক জিনিস আপনার কোন জায়গায় এটা লাগবে সরি লাইটস ওকে জি গুড এটা কিন্তু একটা মারাত্মক জিনিস দেখ ছোট হলো কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল এটার ব্যবহারটা একটু দেখেন ছোটবেলা ভাগ করছিলেন ছোটবেলায় ফিরা যান আমার চোখ বন্ধ করে ছবি দেখছেন না চলে যান দেখছেন এখানে আসলে এইটারে এইটারে কি কয় এটা হচ্ছে কি ভাজ এটা ভাজ্য এটা কি कत छोटे भाग दीब कत दिए कलम नई दुख जनक सी प्रोजेक्ट व्यर्थ शेयर शेयर की नाम <laughs> 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 प्रोफाइल कर ठीक আপনি এই পিএসপি লারাবেল দিয়ে আমি দুইটা প্রজেক্ট বানাবো এবং এই দুইটা প্রজেক্টের জন্য আমি এখানে দুইটা গিগ তৈরি করে আপনাদেরকে ছেড়ে দেব 
এবং যেদিন আমরা মার্কেট প্লেসে কাজ করব এদিন আপনাদের সবার ল্যাপটপ নিয়ে আসতে হবে এই পিসি গুলোতে হবে না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে মার্কেট প্লেস গুলোতে যখন আপনি অ্যাকাউন্ট করবেন তখন হচ্ছে আপনার এবং আপনার স্মার্টফোন দুইটা জিনিস হলে হবে আপনার স্মার্টফোন এবং একটা ল্যাপটপ কারণ আপনার স্মার্টফোনে আপনি ওই ফাইবারের অ্যাপসটা নামাবেন এবং সেখানে আপনি কিভাবে অল টাইম থাকতে হয় আর কি কয়েকটা এক্সাম দিবেন এবং কিভাবে গিক তৈরি করতে হয় আমি দেখাই দেবো মানে আমি যতটুকু পারি সেটা আমি শেয়ার করব এর ফলে যেটা হবে আমার একটা প্র্যাকটিস হয় নিজের শেখা থাকবে আমি অনেক কিছু পারি না আপনি যদি কাজ করতে করতে আপনি নিজের শেখা যাবো ঠিক আছে কি বলেন ইনশাল্লাহ সো আপনারা আপনাদের ভিতরে অনেকে হয়তো অনেক কিছু জানেন সেটা শেয়ার করবেন সো উই ওয়ান্ট টু মেক এ ক্লাস ফর মার্কিং প্রেস কেমন হয় জিনিসটা বলো তো অনেক খারাপ হবে না নাকি আপনি তো আমার নেচার জানেন আমি সবসময় মানে মানে একভাবে বলি এসি খোলা থাকলে বন্ধ বলি বন্ধ থাকলে খোলা বলি তাই না এটি আর কি হ্যাঁ আমি সঠিক ভাবে বলি না এটাই ওই যে একটা নাটকে না ছবিতে বাবা বা ডায়লগ ছিল যে আত্ম মেরি নেচার জানতি হোক ঠিক আছে ছবির নামটা ভুলে গেছি যাই মনে ভুলে হ্যাঁ এরা ফেরি না কয়জন দেখেন নাই দেখেনি নাই যারা দেখেন নাই তাদের জীবনের ষোলো অনেক বিধা নাকি আসলে এগুলো হচ্ছে কি আপনার যখন আপনি বাঘ বলেন মনে করেন আপনি একটা কাজ করতেছেন কোনো ভাবেই হইতেছে না এরকম ছিল যখন করে ধর আপনি কি করবেন বলেন তখন আপনার এগুলো দেখা কোনো উপায় নেই বুঝতে পারছেন তখন আপনি ফোর টোয়েন্টি দেখবেন নাটকের নাম বলতেছি তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট ডেট দেখবেন তারপরে হচ্ছে এই হেয়ার ফেলা ফেরি তারপরে ওয়ান টু থ্রি ব্যাচেলার পয়েন্ট হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ফিমেল টু না ফিমেল ওয়ান ওগুলো দেখবেন আপনি তখন এত ভাবে আপনার এর পরে বলতে হয়ে যাবে ট্রাস্ট মি আমি অনেক ঝামেলায় পড়ছি কোন ভাবেই কাজ হইতেছে না অনেক বিপদে পড়ছি কাজ হইতেছে না কি করব। এরপরে কতক্ষণ ইন্টারটেনমেন্ট করি এরপরে নামাজ কালাম করি এরপর পুষে দিকে হয়ে যায় আমি যাই না কেমন ভাগ ফল দরকার হয় আর যখন আমার ভাগ ফলটা লাগবে যদি এইটা দিয়ে এইটারে ভাগ না যায় তাহলে কি করতে হয় জোর করে একটা দশমিক দেওয়া লাগে তারপরে এখানে শূন্য আনতে হয় তারপরে পাঁচ বিশে করত दस कारण हम जब आपने दिखे दस मडल लिखल এবার দশ আসবে কোন জায়গায় এখানেই বিশ যাবে কোন জায়গায় এখানেই বিশ দশ কে বিশ এটার মানে কি দশ মডিউলাস বিশ মানে দশ রে বিশ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কি হয় সেটা আসবে এখন দশ রে কি বিশ দিয়ে ভাগ যায় আপনার কি ভাগ ফল লাগবে না ভাগ শেষ লাগবে যখন ভাগ শেষ লাগবে যদি ভাগ না যায় তাহলে যেটা আছে ওই কি যখন আপনার ভাগ শেষ দরকার যদি ভাগ না যায় তাহলে যেইটা আছে ওইটাই কি শুনছেন নাকি বলছি তাহলে যদি এখন এরকম হয় এখানে ধরেন দিলাম হইতেছে ধরেন দুইশো ভাগ এর পঞ্চাশ দিলাম এখানে লিখছি কত দুইশো আর এখানে লিখছি কত পঞ্চাশ তাহলে এখানে কত আসবে পঞ্চাশ এখানে কত আসবে দুইশো এটার আউটপুট কত আসবে বলেন তো লিখ হ্যাঁ পঞ্চাশ তাই না কারণ এখন যেহেতু আমি এইটা এইটা মানে কি ভাগ শেষ লাগবে আর যেহেতু ভাগ যাচ্ছে না তখন এটাই কি এই জায়গাটা এত সময় দিচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনি যখন কাজ করবেন আপনার অনেক জায়গায় এটা লাগবে অনেক জায়গায় আপনার এই মডিউলাস অপারেটরটা লাগবে আলিফ লাইলা দেখ আল্লাহ ভরসা আপনার উনি কই 
मजाटा पाकिन आस्ते आस्ते ही दीछ उद्देश्य सरकार ख्याल कर लिखते हम माइनस माइनस चाहले
So, it will be written now. Ekhon kyaal koren. Ekhon jodhi amra oja gata te jai. So, it's kujay amal dhe. So, ekhon e kyaal koren. Prathom amra ta break di lam dhano thik thak mota output ashe. Prathom e lhe klam eco this fast number eter mani ki. फास्ट नंबर उन दो कतो आसे दोस दोस पीन्ट हो जावे एक पर एक लाम दीज फास्ट नंबर प्लस प्लस इतने द क्या होते हैं तो लेखने आस पर आस तो कतो दोस लेखने आस तो से दोस लेखने आस तो से कतो लेखने एक्चुअली प्लस प्लस मान की एक बार बिना तो एक आर आश्चर्य था कि तो आस तो कतो दोस पर लेखने आस तो से कतो दोस दोस ऐगर ऐगरो ये लोग कौन कहना होता है सी दोस दोस ऐगर ऐगरो इतने कारण चीज देखें तो एक है ने एक तरह जिन्हें शुरू करो तो कौनो शेड होते हैं जो आपने जब कौन लेखते सें प्लस प्लस मान की एक पूरे बार भी तो एक्चुअली एपाची एक तरह कैरेक्टर बोलते सी एक है ने नॉट ओनली एपाची शॉकल कंपाइलर एटा होता है एक तरह स्टेटमेंट, खूबी गुरुत्वपूर्ण वादा बोलते हैं देखें। एटा होता है एक तरह स्टेटमेंट, तो हम लिख लाम, इको डॉलर साइन एक्स इक्वल टू टेन, एटा लिख लाम, इको डॉलर साइन एक्स। एक्चुअली एक दूसरे लाइन हम लिख लाम, ए लाइन तक एटा के बाला एक तरह स्टेटमेंट, एटा के बाला है कि तो जो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसे, जावा, सीशर, पाइथन, पीएसपी, शॉको लैंग्वेज है, आपना के भावे स्टेटमेंट लिखे लिखे कास करते होंगे, तो है ना? एक ओन, एक तर स्टेटमेंट कंपाइलर एक बार एक्जीक्यूट करेना, पार्ट बाय पार्ट एक्जीक्यूट करे। शोन से ना की बोल लाम, एक तर स्टेटमेंट, इट इज ये वो एक तर स्टेटमेंट एक्सेक्यूट कर और पूरे आर एक तर लाइन एक्सेक्यूट करे आपने किस शॉन्स नाम की बोल सी ये ये एक तर स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट तक कंपाइलर एक बार एक्सेक्यूट कर बताए ना पार्ट बाय पार्ट एक बार आपने बोलते वाले तल एक तर स्टेटमेंट एक पार्ट बुलो की भावी निर्धारण करा एक तर स्टेटमेंट की की गोड़ी तो है शेटा बोलते सिलाम सिंटेक्स और कीवर्ड ए पर तय करो से वैल्यू वैल्यू दूध दौड़ने होए एक तर उसे वेरिएबल वैल्यू आरेक तर उसे की आरेक तर उसे आपना एम नेते रेगुलर वैल्यू आती एम नेते रेगुलर वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू बोलो दी एक तर स्टेटमेंट ए को � ए पर होते ऑपरेटर एक्सप्रेशन ये चार तरह जिन्हें इसलिए गोड़ी तो है आर की सो अनेक ये टेक सेक रिएक्ट करे ये टेक आला दाला दाला करे बोलते पड़े ना अपनी चाले हाँ एक तो ख्याल करें है ये लीक तो हमें ना देखें अरे भाई शॉप वीडियो तो होते हैं आपने कहा ले तो देखें नाला रोस्ते आ कारा को तो सिंदे करें ना जो तो कौन क्लासेस थक बैन कारा को सिंदे कर बैन खाली ये � एक तो क्या आप वर्ण पॉजिटिव रस्ते नहीं दिखे। पृथ्वी पे जो तो लैंग्वेज आते, जाबा, सीशर, पाइथन, रूबी, पेस्केल, पीस पे जो तो आते, शॉप लैंग्वेज जे एवं वे स्टेटमेंट लिखे लिखे कास करता होगे। ये वं एक तर स्टेटमेंट ये पास्टर जिन्हें जो गुड़ी तो होगा। सिंटेक्स, कीवर्ड, वैल्यू, এই ভ্যালু আবার দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ফিক্সড ভেরিয়েবল ভ্যালু একটা ফিক্সড ভ্যালু ভেরিয়েবল ভ্যালু কোনটা যেমন ডলার সাইন এক্স এটা কি একটা ভেরিয়েবল ভ্যালু তাই না আর ফিক্সড ভ্যালু কোনটা যেমন 10 আপনি যদি মঙ্গল গ্রহে যান তাহলে এটা কত 10 
আবার যদি ঢাকায় থাকেন তাও এটা দশ আফগানিস্তানে গেলেও কি এটা দশ কিন্তু আমি মনে করেন এখানে লিখলাম এক সমান সমান বিশ আবার লিখলাম এক সমান সমান পঞ্চাশ এটা হইতে পারে না হ্যাঁ এরিটাম হইতে পারে কিন্তু সো দিস ইজ কল ভেরিয়েবল ভ্যালু আর এগুলো কি ফিক্স ভ্যালু সো এরকম ভ্যালু হতে পারে স্টেটমেন্টে মানে একটা স্টেটমেন্ট গঠন করার সময় সিনটেক্স থাকতে পারে কিওয়ার্ড থাকতে পারে ভ্যালু থাকতে পারে অপারেটর থাকতে পারে এক্সপ্রেশন থাকতে পারে এই পাঁচটা জিনিস দিয়ে একটা স্টেটমেন্ট গঠিত হয় এখন এটা কিন্তু শুধুমাত্র পিসপির ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রে একই সূত্র আপনি যদি এবার এটা কি একটা স্টেটমেন্ট না এখন এই স্টেটমেন্টে এইগুলোর ভিতরে কি কি আছে দেখেন এটা কি বলেন তো ভেরিয়েবল ভ্যালু এটা কি কি বললাম তাহলে কম্পাইলার যখন এই লাইনটা এক্সিকিউট করবে কয় বার এক্সিকিউট করবে চার বার পার্ট বাই পার্ট এক্সিকিউট আমার কথা শুনতেছেন আপনি এগুলোই যদি জানেন তাহলে তো আপনার কোনো কিছু মুখস্থ করার দরকার নেই আপনি সবই পারবেন কারণ এখানে তো কোনো কিছু মুখস্থ করার দরকার নাই কারণ সবকিছু এখানে নিয়ম মেনে হচ্ছে নাকি এই প্রোগ্রামিং হচ্ছে এমন একটা জগৎ যেটার বিউটির সাথে আপনি রিয়েল লাইফে মিল পাবেন না আপনি রিয়েল লাইফে কাউকে বলবেন যে ভাই কেমন আছেন সে বলবে খারাপ না বা মোটামুটি এগুলোর মানে কি আর ধরো আপনি প্রোগ্রামিং এ কাউকে বলবেন যে ভাই কেমন আছেন সে বলবে আমি ভালো আছি আমি খারাপ আছি এদের যে কোনো একটা এখানে মোটামুটি নাই খারাপ না নাই যে কোন চাকর নাই এগুলো নাই আর কি মানে ডিপ্লোমেটিক কোন অ্যান্সার প্রোগ্রামিং এ নাই আইদার ইয়েস অর ন এটা মজা না আপনি আপনি একটা বন্ধুর বলতেছেন দোস্ত কেমন আছে সে বলতেছে কি আসি আর কি কোনো রকম এটি কি হইল সে বলবে যে না আমি ভালো আছি তাহলে আমি খারাপ আছি তো এই 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 লাইফটা অনেক মজার এই জন্য বলে যে প্রোগ্রামিং যারা করে এগুলো যারা করে তারা মনে করেন বাইরের ওয়ার্ল্ডে অতটা অ্যাডজাস্ট করতে পারে না যেমন মার্কেটিং পিপল তারা যেমন ডিপ্লোমেটিক হয় এরা মানুষের চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় ভিতরে কি চলতেছে তাই না বাইরে কোনো ডেভেলপার সেটা বোঝে না কারণ সে তো ওই ডিপ্লোমেটিক জিনিসের সাথে কাজ করে একজন মার্কেটিং পিপল সে কি করতেছে সে মানুষের সাথে কাজ করতেছে মানুষ তো একটা সুপার ডিপ্লোমেটিক জিনিস সে কি বলে সে নিজেই জানে না নাকি নিয়ম আপনি যদি এই স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করেন এই স্টেটমেন্টে পার্ট কয়টা বলেন তিনটা পার্ট কিন্তু ইকো একটা পার্ট ইকোটা হচ্ছে ইকো একটা কি এটা দিয়ে আউটপুট আসে এবার এইটা হচ্ছে কি ভ্যারিয়েবল ভ্যালু আর এটা হচ্ছে কি এটা একটা সিনটেক্স তাই না তাহলে এই স্টেটমেন্ট তো এই স্টেটমেন্ট তিনটা পার্টে এক্সিকিউট হবে এখন আমার এত কিছু বলার উদ্দেশ্য কি দেখেন উদ্দেশ্য হচ্ছে তাহলে আপনার এইটা কি এটা একটা স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টে পার্ট কয়টা তিনটা পার্ট পাঁচটি কিভাবে হয় ইকো একটা এতটুকু মিলে কি এটা একটা ভ্যারিয়েবল ভ্যালু দ্যাট ইস কল প্রপার্টি আর এটা হচ্ছে কি তিনটা পার্ট তাহলে এখন যখন অ্যাপাচি হচ্ছে কি সে কিন্তু মারাত্মক ভদ্রলোক তাকে আপনি যা বলবেন সে তাই করবে সে দশ লাইন এক লাইন বেশি বুঝবে না এক লাইন কমও বুঝবে না মনে করেন আপনার একটা বন্ধু আছে আপনি তাকে বললেন যে দোস্ত তুমি সকাল আটটার সময় কারণ বাজার বিডি বলবো করে নিচে আসবা নিচে এসে এখানে দাঁড়াইবা তাকে যদি আপনি বলেন সে কি করবে সে হয় দশটা একে আসবে না আটটা না পঞ্চাশে আসবে দশ সময় আসবে না নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয়ত হলো তাকে যেখানে দাঁড়াতে বলছেন সে ওইখানেই দাঁড়াবে না আশেপাশে কোথাও দাঁড়াবে ট্রু হ্যাঁ আপনি কি জোর করে বলতেছেন না আসলে সত্যি আসলে সত্যি আপনি আপনার বন্ধুকে যা বলবেন সে শুধু ওইটাই করবে না বাকি সব করবে কারণ কি জানেন কারণ আপনি বলছেন তাই হিউম্যান সাইকোলজি এটা কিন্তু সে খারাপ না কারণ মানুষ এরকমই ওই যে বন্ধু যদি ফেল করে তাহলে খারাপ লাগে আর যদি ফার্স্ট হয় তাহলে কি এটা কিন্তু সত্যি কথা এটা কিন্তু আসলে সত্যি কথা ঠিক আছে তো আমার এই গত রবিবার দিন এক বন্ধু আমার ইনভাইট করছে যে দোস্ত আসো তোমার একটা কাজ দিব গেছি যার পর দেখি বন্ধু একটা গাড়ি কিনছে বাইশ লাখ টাকা দিয়ে ঠিক আছে বন্ধু একটা আইফোন থার্টিন প্রো নিচ্ছে 
দেখে তো একটু ভিতরে জ্বালা শুরু করলো তার সাথে বাইরে বাইরে খুব মিষ্টি মিষ্টি কিন্তু ভিতরে ভিতরে তো আমি জ্বলতেছি তুই বেটা আমার আগে বাসলুতে গাড়ি কিনলি তুই আমার আগে দেড় লাখ টাকা তো ফোন কিনলি আমি কি করলাম এটা কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার জ্বলতেছে তারপর হাসি মুখে বাসে আসলাম বাসে আসার পর তো আমি খেলে অস্থি বলল কি এটা অথচ তার সামনে কত মিষ্টি মিষ্টি ব্যবহার করে আসলাম ট্রু কিছু করা নাই কিন্তু এইখানে প্রোগ্রামিং এর মজাটা হচ্ছে যে এইখানে আপনি তাকে যা বলবেন আপনি তাকে বলছেন সকাল দশটা আটটার সময় বিডি বেলি চার্জ বাসে কয়টা আসবে আটটায় বলছেন যে এই ড্রেস কে সামনে দাঁড়াবো আসে ওখানে দাঁড়াবো তাহলে বলেন ভালো কে অনেক ভালো আসলেই কিন্তু এখন এই জন্য দেখেন আপনার কোন বন্ধু দরকার নাই আল্লাহ রাস্তে বন্ধু বাদ দেন এই নাটক কোন বন্ধু দরকার নাই আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে জানেন ইয়োর আপনার কাজ হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু আপনার প্রোগ্রাম সো ইকো দিস ফার্স্ট নাম্বার এখন অ্যাপাচি করে কি পার্ট বাই পার্ট এক্সিকিউট করে সে প্রথমে এক্সিকিউট করবে এইটা তারপরে এইটা তারপরে এইটা সে কিভাবে এক্সিকিউট করছে দেখেন সে প্রথমে ইকো করতে আছে ইকো মানে সে বুঝে গেছে আমার কিছু একটা কি করতে হবে দেখাইতে হবে প্রিন্ট করতে হবে এরপরে সে যেটা পাইতে সেটা কি করতে সে দেখাই দিচ্ছে এরপর এইটা মানে কি লাইন শেষ এরপরে সে নিচে চলে আসবে শুনছেন কি বললাম এইভাবে পার্ট বাই পার্ট সে এক্সিকিউট হচ্ছে এখন ধরেন এবার এখানে যখন আসতেছে তাহলে দেখেন যখন সে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করলো প্রথমে যখন এই লাইনটা সে এক্সিকিউট এইটা পার্ট করে তিনটা এটা একটা এটা একটা আর এটা কি একটা गैप दिल से जो एखने आसलो क्या जेंटलमैनमैनमैनद তাকে যা ইনস্ট্রাকশন দিবেন সেটাই কাজ করবে দশ দেখাই দিল তারপর দেখেন এখানে কি বলছেন প্লাস প্লাস মানে কি এক বাড়বে সে দেখানোর পরে তাকে বলছে তুমি এক বাড়াও কারণ কাকে বাড়াবে তা ইমিডিয়েটলি তার কানের মধ্যে বা মাথার মধ্যে কি আছে দশ ফার্স্ট নাম বাড়ছে ফার্স্ট নাম্বারকে এক বাড়াই দিবে এটা মানে কি ক্লোজ লাইন শেষ এরপর আবার নিচে আসবে একটা গ্যাপ দিবে এরপর যখন ইকো দেখাই তবে কি দেখাবো এটা এটার মধ্যে কত আছে এখন কারণ বেড়ে বলে মান পরিবর্তনশীল আপনি জানেন তাই না এই জন্য এখানে দশ এখানে দশ তারপরে এই দশ দেখানোর পরে তার মান কি করতে সে এক বাড়াই দিচ্ছে যেহেতু স্টেটমেন্টে কি পার্ট বাই পার্ট এক্সিকিউট হয় শুনছে না কি বললাম এটা এবার এখানে সব জায়গায় কত এগারো এখন এই প্লাস প্লাসটাকে যদি আমি এখানে না দিয়ে আগে দিই তাহলে কি হবে देखानी जान प्रिम जिन ब 
তো আপনি কিন্তু ব্যাপারটা মোটামুটি হয়ে গেছে এখন বলেন এখন কি আসবে একটু থামেন এটা লেখার দরকার নাই খালি দেখেন বলেন এখন এখানে কত আসবে দশ এখানে কত আসবে এগারো এখানে এখন এখানে দশ কেন কারণ এটার মধ্যে প্রথমে এটার মধ্যে দশ আছে যেখানে দশ এরপরে এখানে প্লাস প্লাস যেহেতু আগে তার মানে দশ দেখানো গেছে বাড়িয়ে নিবে এখানে কি হবে আগে বাড়াবে টাকা দেখাবে তাহলে এগারো দেখানোর পরে এগারোর মান কত হয়ে যাবে বারো আবার এখানে দেখানোর আগে কি হবে এক বাড়ায় নেবে তাহলে আগে ছিল বারো এক বাড়াবে তেরো ওখানে কি বললাম দেখেন দশ এগারো এগারো কত আসছে তারপর এই হচ্ছে আপনার বিহেভিয়র গুলো আসলে অপারেটর খুবই পাওয়ারফুল জিনিস কিন্তু এখন যদি আপনার এরকম হয় ধরেন এখানে দিলাম প্লাস প্লাস এখানে দিলাম মাইনাস 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 মানে কি এক কমবে এখন কি আছে বলেন তো প্লাস প্লাস আর মাইনাস মাইনাস সেম খালি প্লাস প্লাস মানে এক কমবে মাইনাস প্লাস মানে এক বাড়বে এখন কি হবে বলেন এখানে কত আসবে দশ এখানে কত আসলে মজা না চারটাই কত কারণ এটার মধ্যে আছে দশ দশকে দেখা দশ এমন কত হবে এগারো এগারো হওয়ার এখানে আবার কি হবে আগে দেখা এক কমাই নেবে কত হচ্ছে এগারো থেকে কমলে কত হচ্ছে দশ আবার এখানে দশ এটা দেখানোর পর কত হবে এগারো আবার এখানে এগারো দেখানো কি হবে এক কমবে কত হবে দশ চার বাড়ি কত আসতেছে দশই আসতেছে সেটাই আর কি দেখেন দশ 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 ঠিক আছে না সো দ্যাট ইস দা থিং সো আমাদের আসলে আজকে এতটুকুনি থাকবে আমরা অপারেটরের আরো কয়েকটা বাকি আছে কন্ডিশনাল অ্যাসাইনমেন্ট এবং কন্ডিশনাল লজিক্যাল এই বিষয়ে অবশ্যই পারবেন একই লাইনে না এখানে তো ব্যবহার করা ডট দিয়ে তখন এটা কিছু লাগবে মাঝখানে আর কি তা তো হবে না তো স্যার আর কি ঠিক আছে যাই হোক সো এটা ছিল আর কি আমাদের এরিথমেটিক অপারেটর গুলোর কাজ ঠিক আছে পাঁচটা অপারেটর কিভাবে কাজ করে সো আই থিঙ্ক খুব ভালো একটা ইনভারনমেন্টের ভিতরে আমার কাছে আছে মানে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে কারণ আপনাদের সবার সাথে আমি ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্টেড হয়ে গেছি শুনছেন না কি বললাম একটা ডিভাইস থেকে আর একটা ডিভাইস ডাটা পাস করবেন প্রথমে ইস্টাবলিশ করতে হবে কি বলেন কানেক্টিভিটি তাই না তাহলে ইউ আর এ ডিভাইস আই এম এ ডিভাইস সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রান্সফার ডাটা ফ্রম ইউ এন্ড মি দেন হোয়াট শুড বি দ্য ফার্স্ট কানেক্টিভিটি আপনার সাথে আমার কানেক্ট হচ্ছে দেখেন তো আমি ফিল করতেছি কি জানেন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং আমি এটা ফিল করতেছি সো থ্যাংক ইউ ফর টুডে আগামীকালকে ইনশাল্লাহ আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেট থেকে শুরু করবো কথা অনেক বললেও আই থিঙ্ক এই জিনিসটা খুব কাজে লাগবে পরবর্তীতে আপনার এই জায়গাটা একটু বাহাজে খেয়াল করেন ভালো করে এই একটা জিনিস যদি আপনি জানেন আপনাকে জীবনে কারো কাছে যাওয়া লাগবে না গুগল আর আল্লাহ ছাড়া থ্যাংক ইউ ওটা একটু মাথায় রেখেন হ্যাঁ